conocí a Gregorio en los inicios de mi vida profesional. En la Universidad de Santander de verano había unos cursos de arte en los cuales me matriculé y tuve la fortuna de conocer allí a los grandes creadores de ese momento y entre ellos estaba Gregorio Prieto, que era junto a Benjamín Palencia como los dos figuras más señeras o más importantes para el resto de los que allí estaban, los contertulianos. Mi primer contacto eh, con la obra de Gregorio eh, tiene lugar en el Museo Español de Arte Contemporáneo. Allí eh, encuentro la obra de aquel personaje que yo conocía y que había visto en Retigor y de pronto me encuentro obras como El caballo de bronce, que me fascinó que me pareció un creador muy importante, que respondía a toda esa aureola que tenía ¿no? y que era tan diferente de lo que estaba haciendo realmente, ¿no? de esa trayectoria. Gregorio Prieto pertenece a la generación del 27, a la generación de los poetas, ¿no? y no solo pertenece, sino que a mí forma parte integrante de, esa, de, de ese grupo ¿no? como pintor. Él es íntimo amigo de Lorca, de Alberti, de toda la generación, conoce a todos los, a todos los poetas, convive y vive con ellos. Y yo creo que ese, ese mundo poético que desarrolla el año 27, en torno al año 30, ese mundo, esa poesía se adentra en Gregorio y se traduce y se trasluce a sus pinturas. Busca la poesía, busca la, la sensibilidad, la exquisitez, que a mí me parece que hay muy pocos artistas que han logrado transmitir él, como el resto de otros grandes creadores, creo que llegará un tiempo en que, bueno, pasado todo esto, serán realmente reconocidos y, y alcanzarán su punto de interés, que no es otro que ser uno de los creadores importantes, representantes de los años 30. Para mí la obra de Gregorio que tiene más valor y más importancia, no solo personal, sino en el contexto del arte, realmente es la época de las vanguardias. Ahí es donde está el verdadero y auténtico Gregorio, en el que lucha, el que se enfrenta, el que nos trae novedades de fuera. ¿no? Si hablamos de dibujo, a mí me fascinan realmente, personalmente, esos dibujos tan delicados, tan perfectos, pero a la vez tan comunicativos que hace en su etapa, en su etapa inglesa. En el año 1937, el desprecio universal, y se elige cuidadosamente en ese momento a todos los artistas más importantes de este país para que estén representados en el pabellón. Allí Gregorio estuvo, estuvo con este magnífico maniquí que es entre el futurismo, surrealismo, en ese cuadro, y sin duda tuvo un gran éxito como el resto de los artistas seleccionados. Gregorio Prieto ocupa un lugar en cierta medida singular, como aquellos artistas que están entre dos mundos, ¿no? en un momento de surgen de la vanguardia, empiezan a participar, a crear, a abrir nuevos caminos, pero viene la guerra civil o viene la guerra mundial y les, les secciona su carrera, les secciona su vida, ¿no? y tras ese acontecimiento realmente su obra y su vida ya no va a ser igual. Toda esa vanguardia, todo ese formalismo, todo ese aspecto creativo subsiste en su obra, pero ellos buscan como otro camino, más, conform, más conformista, más cercano, ¿no? más, quizá más, eh, más dado a la sociedad, como puede ser un paisaje. Son momentos y años muy complicados, muy difíciles. Ya no podía ser nada igual que antes. Entonces el paisaje era algo que estaba permitido. Trabajar la figura era complejo, una figura, un desnudo. Es el momento de los grandes de los grandes paisajistas, ¿no? Caneja, eh, Martínez Novillo, Redondela, Palencia, Gregorio Prieto. Y en, esa, en ese meterse, en ese adentrarse en ese mundo, Gregorio se deja llevar, se deja llevar quizá por los recuerdos, porque todos nos pasa que volvemos a nuestra infancia, a nuestro mundo muchas veces, y recurre reiteradamente a sus molinos, a sus paisajes. En la creación de la Fundación, eh, Gregorio, lógicamente, se acercó al Ministerio de Cultura. Javier Tusel le atendió, pero lógicamente él, desde su punto, no podía trabajar o dirigir o encargar. Entonces me llamó y me encargó que, me hiciera, que, que pusiera un poco en marcha la catalogación, el estudio, y ya con ese motivo eh, visité innumerables veces a Gregorio, le vine a ver a este estudio, que era mucho más amplio, y ahí le traté en muchísimas ocasiones, y él estaba feliz con la idea 
de tener un museo, una fundación, un, un futuro ¿no? para su obra. Por ejemplo, una vez que estaba yo aquí en su estudio y estábamos en una revisión, llamaron a la puerta alguien cercano, venía a cobrar algo, él le conocía, y ante mi asombro se acerca, quita un cuadro, mete la mano en un ladrillo y saca dinero. Yo no me lo podía creer, él le miré y cuando vuelve me explica que es que allí él tiene su banco privado metido dentro de unos ladrillos. A mí sí que me gusta mucho hablar con el artista de su mundo, ¿no? entrar en su mundo, en su, en su pensamiento, porque a Gregorio le costaba, le costaba mucho, mucho abrirse en ese sentido. Intentaba conocer cosas de la vanguardia de cuando estuvo en París, pero no le gustaba mucho adentrarse en su obra, no, no quería dar o pistas o le costaba, para él debía ser algo muy personal y no, no se abría en ese modo. Su espíritu estaba en dejar esa obra, en crear ese museo y para Gregorio fue un sueño hecho realidad, un sueño que yo creo que él pensó que nunca iba a poder ver, de poder estudiar, pero realmente fue muy importante.